नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल्स के बारे में ये आपको टैबलेट के रूप में भी मिल जाता है और सिरप के रूप में अवेलेबल हो जाता है ये मेरे पास दोस्तों जेनरिक है जो डॉक्सी लाइव के नाम से मिल जाता है लेकिन एथिकल के नाम से आपको डॉक्सी वन डॉक्सी एल फोर के नाम से अवेलेबल हो जाता है ये आपको डॉक्सीसाइक्लिन एम्ब्रोक्सल के साथ भी मिल जाता है और डॉक्सीसाइक्लिन लैक्टिक एसिड बैसेलस के साथ भी अवेलेबल हो जाता है और प्लेन डॉक्सीसाइक्लिन हंड्रेड एम में मिल जाता है तो आज के इस वीडियो में हम डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे क्या इसके यूज़ होते हैं क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं डोजेस क्या होनी चाहिए और प्रिक्यूशन आपको क्या रखना चाहिए इसमें किन कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए दोस्तों डॉक्सीसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है और टेट्रासाइक्लिन का ये एक सब्सिट्यूट की तरह ही काम करता है मतलब टेट्रासाइक्लिन से ज़्यादा हाई पावर का ये डॉक्सीसाइक्लिन होता है जो कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपको याद ही होगा कि कोरोना के टाइम पर डॉक्स साइक्लिन को बहुत ज्यादा यूजल माना जा रहा था क्योंकि एक बैक्टीरियल सेल्स को खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक है और एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है जो बॉडी में जाके प्रोटीन्स को दूर करता है यानी जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनके प्रोटीन संश्लेषण को खत्म करता है जिससे कोई भी प्रॉब्लम होती है बैक्टीरिया से रिलेटिव वो खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है तो ये काफ़ी अच्छी एक बेस्ट एंटी मेडिसिन होती है दोस्तों ये काफ़ी अच्छा एक यूजबल होता है और आपको याद ही है कि कोविड के टाइम पर बहुत ज़्यादा सहायता करी थी डॉक्सीसाइक्लिन के नाम से आपको ये अवेलेबल भी हो जाएगा ये जेनरिक है लेबोरेट फार्मा का आता है लेकिन एथिकल में आपको कई सारी कंपनियों का डॉक्सी वाइटी डॉक्सी वन टाइट्राडॉक्सी के नाम से भी अवेलेबल हो जाता है बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा यूज होता है जैसे कि डायरिया हो गया हैजा हो गया निमोनिया हो गया सिफलिस सिफलिस दोस्तों यौन संचारित रोग होता है जिसमें बॉडी में चखत्ते से उन्हें गड्ढे से शुरू हो जाते हैं उन कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं साथ में कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए उपयोगी होता है जैसे यूटीआई का इन्फेक्शन हो गया यानी यूरिन में जलन हो रही है पेशाब में जलन हो रही है पेशाब पीला आ रहा है इस प्रकार की कंडीशन अगर हो रही है तो डॉक्सीसाइक्लिन को यूज़ कर सकते हैं आर का इन्फेक्शन हो गया यानी कि थ्रोट का इन्फेक्शन हो रहा है किसी को जैसे कि गले में दर्द हो रहा है टॉन्सिल हो गया खराश हो रही है खांसी हो रही है चुभन सी हो रही है गले में या फिर गले से रिलेटिव खराश आ जा रही है तो डॉक्सीसाइक्लिन एक बहुत अच्छा काम करता है है साथ में क्लाइमाइडिया हो गया एक इन्फेक्शन होता है यौन संचारित रोग ही होता है गोनोरिया हो गया फीमेल में वाइट डिस्चार्जिंग के प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है जिसको लिक्यूरा डिजीज भी कहते हैं डॉक्सीसाइक्लिन उसमें काफ़ी अच्छा वर्क देखने को इसमें मिल जाता है और एक्ने हो गया यानी पिम्पल्स हो जाते हैं फेस पे एक्ने हो जाते हैं तो उन कंडीशन के लिए भी डॉक्सीसाइक्लिन को बहुत अच्छा यूज़ किया जा सकता है थ्रोट का इन्फेक्शन जैसे मैंने आपको बताया है खांसी गले में खराश और ये या फिर रात को बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो डॉक्सीसाइक्लिन बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाता है लंग्स का इन्फेक्शन हो गया टॉन्सिलाइटिस हो गया आपका और कोल्ड हो गया फीवर हो गया तो इन प्रकार के अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे हैं तो किसी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आप डॉक्सीसाइक्लिन का यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों निषेध की बात करते हैं जो पर्सन हाइपर सेंसिटिव होते हैं उनको ये यूज़ नहीं किया जाता है और आठ साल से छोटे बच्चों को इसको बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए प्रेगनेंट लेडी है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो भी इनको यूज़ नहीं किया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन को दोस्तों आप जेनरिक वर्जन मत देखिएगा आप दवाई पे डिपेंड करेंगे भैया डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसके बारे में आप ध्यान से सुनिएगा डोजेज की बात कर लेते हैं अगर डॉक्सीसाइक्लिन प्रेन हंड्रेड एम में जैसे आपको मिल जाता है तो सुबह शाम इसको लिया जा सकता है और कैसी कैसी करने से तीन बार भी दिया जा सकता है एक हफ्ते तक कम से कम इस डोज का होता ही है दोस्तों साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो उल्टी मितली लिवर इन्फेक्शन किडनी का वो इन्फेक्शन होना या फिर हड्डियों में जैसे दांतों का हड्डियों वो इन्फेक्शन इसमें देखने को मिल सकता है अगर इसको लंबे समय तक ज़्यादा यूज़ करते हैं दोस्तों किसी भी दवाई को लंबे समय तक यूज़ करने से आपको साइड इफेक्ट होते हैं जब तक आपको डॉक्टर रिकमेंड करे तब तक ही दवाई को उपयोग में लाना चाहिए सावधानियों की बात करते हैं तो दवाई जब चल रही हो आपकी थोड़ा बहुत तेज धूप से बचिएगा क्योंकि हो सकता है आपको हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाए बच्चों की पहुँच से दूर रखें लीवर का इन्फेक्शन है किसी को किडनी का इन्फेक्शन है या फिर इस प्रकार की किसी भी प्रकार की और बीमारी है तो पेशेंट को देने से पहले
डॉक्स वाइटी के नाम से डॉक्स वन के नाम से टायरा डैक्स के नाम से अन्य कई सारे कंपनियों के नाम से देखने को मिल जाता है जैसे ही आपका ये है डॉक्सी वन एल आर डी आर फोर्ट के नाम से इसमें लैक्टिक एसिड बैसेलस होता है डॉक्सीसाइक्लिन के नाम से आप इसका इजीली यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छा एक एंटीबायोटिक है बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को इसके मिल जाएंगे दोस्तों भी अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं डायरेक्टली आप हमें डी भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो उम्मीद है आपको जानकारी सही लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो मिलता फिर नई वीडियो में ओके बाय टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग